Bon, je ne sais pas si vous le savez, hein, vous qui êtes fidèle à Télématin, mais au mois de janvier en France, on a eu en moyenne 44 heures, je dis bien 44 heures d'ensoleillement, soit une heure de moins euh, que la normale. Alors ce matin, on va voir comment optimiser justement au maximum la lumière chez soi. Exactement, faire rentrer la lumière chez soi, ça peut être, paraître facile, mais ce n'est pas si évident que ça. Non. Il y a plusieurs systèmes. Soit on éclaire, cas, hein. soit on a d'autres astuces. Il faut savoir que effectivement, janvier-février, il y a beaucoup de dépression saisonnière parce qu'on a un manque de luminosité. Il faut savoir qu'on a à peu près 130 000 lux quand il fait beau en plein été et qu'en hiver, on peut descendre à 2 000 lux lorsque le temps est couvert. Donc ça fait beaucoup, beaucoup moins. Donc d'où la dépression saisonnière. Et dans son intérieur, on a entre 100 et 500 lux selon l'exposition en plein hiver, ce qui fait presque pas du tout. Donc ça veut dire que c'est pour ça que les plantes en hiver, eh bien parfois souffrent à l'intérieur parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Alors, quelles sont les astuces justement pour apporter de la lumière Comment éclairer sans dépenser un centime La solution, un panneau aluminisé à poser soi-même. Alors l'intérêt du réflecteur de lumière, c'est tout simplement d'aller chercher la lumière du ciel là où elle se trouve, c'est-à-dire dehors, devant nos fenêtres. La lumière naturelle, même quand il fait gris, elle est dix fois plus forte que l'éclairage dont on a besoin pour chez soi. Alors avec un réflecteur de lumière, on gagne de l'ordre de 50% de lumière naturelle en plus. Et donc ça s'installe très simplement, sans outils, et l'intérêt c'est qu'on a toute une gamme de produits qui permet d'adapter le système à un balcon, à une fenêtre, à une terrasse. En termes de luminosité, les apports sont extrêmement doux et diffus, on travaille sur la lumière du ciel, et même quand il y a un rayon de soleil, le maximum que peut renvoyer le réflecteur, c'est le rayon de soleil. Il n'y a pas d'effet loupe, c'est une surface totalement plane, donc aucun risque d'émouissement, et encore moins de mettre le feu chez soi. C'est ingénieux, comme dit Elodie en régie, c'est assez étonnant. Et vous captez comme ça, c'est sur les côtés. Mmh. Donc si vous n'êtes pas exposé au sud, c'est très bien. Allez, 10 secondes et une astuce supplémentaire pour convaincre Isabelle. Lumière blanc, le, pardon, mur blanc. Ça commence bien. Euh, voilà, mur blanc, 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 sol blanc, cérusé blanc, ça c'est pas mal. Et puis mettre des miroirs. Ah, On l'a vu qu'on a mis un miroir à l'extérieur, mais mettre des miroirs à l'intérieur de l'appartement pour piéger la lumière extérieure, ça c'est un bon truc.